Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a la hora de comer. Y claro, está también saludar a nuestra querida, la señora Leti. Hola. La señora Leti Muñoz, bienvenida, que Gracias. hoy, como todos los días que tenemos el placer de tenerla por aquí en Cocina, Gracias. nos va a preparar algo saludable, económico, económico y rico. Eso rico, bueno, práctico diferente, también, que no puede Totalmente pasar. diferente. Eso, señora Leti, platíquenos, sí. ¿qué es lo que vamos a elaborar Mira, en Mira, vamos en a hacer ocasión? una ensalada de um, lenteja uh -huh. y vamos a hacer unas croquetas de lenteja. Ya con eso tú decides si lo haces tipo hamburguesa o no. O sea que el, nuestro ingrediente estrella del día de hoy van a ser las, las lentejas, lentejas y bueno, sí. dos variantes también bastante agradables. Me agrada cómo suena eso, señora Leti, sobre todo porque luego los pequeños en casa batallan un poquito más para comer, y en te, este caso las lentejas. Te quiero decir que les hace la hamburguesa y no saben que no es carne. ¡Ay, qué bien! No, te lo, te lo prometo que no, la, se la comen y felices de la vida. Eso me Ahora encanta. Señora, entonces vamos a chequear a detalle. Primero que nada, los ingredientes para poder comenzar a preparar ya esta delicia. Y claro, bueno, conocer cada uno de los detalles que nos platique la señora Leti. Regresamos. Hoy prepararemos croquetas de lentejas. Para las croquetas necesitamos... Una taza de lentejas cocidas. Dos huevos. Pan molido en cantidad necesaria. Pimienta al gusto. Un ajo pequeño. Y sal al gusto. Para la ensalada necesitamos... Una taza de lentejas. Un mango. Un cuarto de taza de jugo de naranja. Una cebolla morada. Cilantro en cantidad necesaria pimienta al gusto y sal al gusto. Señora, pues ya fuimos verificando cada uno de los ingredientes que tenemos. Vamos a trabajar, bueno, pues con nuestra lechuga. Tenemos ya las lentejas previamente cocidas, que Así eso es. también es importante. Ya las estamos viendo aquí. Nos adelantamos un poquito en este proceso, sí, ¿verdad, porque señora? Sí, sabe que la lenteja tiene que dejar remojando y aparte sí un gatito en, en cocimiento. Entonces, sí, ya. Aquí preparados. Muy bien, ¿Iniciamos? me encantó la verdad, señora Leti, eso, por favor, adelante, que nos platicaba, que vamos a disimular un poquito eh, la utilización precisamente de las lentejas, y esto va a ser atractivo para los niños, porque así normalmente es. cuando las ven así, con recaudo, no son tan agradables. Y Pero ahora vamos a llevar también, a la práctica ¿verdad? otra cosa, ¿no? También. Sí, mira, ahorita vamos a hacer como un puré uh -huh. de con esta lenteja, que ya está previamente cocida. Perfecto. Bien cocida. Y vamos a hacer la croqueta como si fuera una croqueta de carne pero no para nada. Yo les comento que este, los niños no se dan cuenta de que no es carne. Excelente. Entonces, básicamente, el, digamos que el contenido es toda la lenteja, la vamos a poner con el, con el pan molido, ¿no? Como normalmente aplicamos luego para hacer nuestra, nuestra tortita. Lo es, sí. Perfecto, okay, la seguimos, igual. señora Leti. Más ah, adelante. Este, sí, no, mira, vamos a poner Usted dos, dígame, ¿con dos qué huevos le voy a para esta cantidad. Uh -huh. Ok, vamos a utilizar okay. los dos entonces, señora Leti completos. Perfecto. Vamos, ay, perdón. Aquí, no. se gusta ah, aquí, no, mira, ya me lo llevo. Sí. Aquí vamos a poner un toquecito, ay, perdón, aquí empezando. Aquí, ¿no? de, un Eso, poquita pimienta. pimienta. Sí, es. Muy poquita. Vamos a poner un poquitito de sal. Uh -huh. Muy poquito. Muy bien, señora. Vamos Leti. a poner, eso es sal con ajo, pero puedes poner el, el ajo natural. Finamente o, picado, ¿verdad? Ajá, finamente picado, en este caso que sí, vamos a y esto es, es un para darle sabor, señor. Saborcito. Vamos Excelente. a poner uh, un poquito de pan molido. Uh -huh. Ok, eso es todo. Ahora Perfecto. sí. Perfecto. Vamos a, a machacar y hacer lo que es el puré. Ve, si vemos que nos hace falta un poquito de... de que, que se haya, que la, la consistencia esté un poquito floja. Podemos y, poner más pan, un poquito, un poquito de, pan. de pan, ¿verdad? Sí, mira, con Agregamos ese machacador ahí. es uh -huh. perfecto porque no se te... Meten por los hoyitos, esto es de clásica también. Ay, sí, cierto, luego cómo desespera este eso, ¿verdad, señora sí, Leti? que todo, todo se te queda ahí, gusanos así, ¿verdad? Pero clásica pensó en eso, entonces es, es muy sí, práctico. Es, acuérdate que clásica es inteligente. Y fíjate que tuve el otro día la experiencia con alguien, uh -huh. eh, que yo les comento que tiene una, un, un acero que, este, con, con conductividad para las estufas que son de... Eléctricas. Que en este caso sí, son porque, como Por ejemplo, es. esa batería se vende en lo que es Estado, todo lo que es este, Europa. Uh -huh. En Europa no encuentras una, una estufa 
de, de gas, nada de esa cosa. No, ya, ya no es tan usual, ¿no? No es. De no. pronto ya todo Entonces, es así por como eso es esa batería se preparó, se preparó, es clásica se preparó. Pensando en ello. Pensando en ello, sí, y, y le, entonces es el acero del 430, uh -huh. que es con, con, con condu, conductividad. Eso, que también okay. es importante, señora sí. Leti. Bueno, mira, ya tenemos, huele muy rico lo que es esto. Sí. Mira. Tengo yo aquí la cebolla. Voy a piquer así como rodajitas, rodajitas ¿verdad, señora Leti? Que sí, esa es mira, como la idea. Vamos a hacer dos, las la recetas simultáneas. Uh -huh. Yo ya tengo también preparado lo que es el, el comal. Uh -huh. Este, vamos a arrociar un poquito nada más de, mmm, de aceite, aerosol. Aceite Eso es, aerosol. Pero, pero muy, muy poquito nada más. Es para como que, el toquecito nada más. Es un toquecito, más. sí, porque no es lo mismo rociar que vaciar, ¿no? Uh -huh. Entonces, vas a ver este, que no se van a pegar. La idea es que no las veamos luego nadando, ¿verdad? Así el aceite, es. porque queremos que sea comida saludable. No, Bien, las, no las voy a tocar para no, este, voy a hacer esto. Uh -huh. O sea, le vamos a dar forma con la misma cuchara. Con la misma cuchara, sí, para no meternos en complicaciones. Perfecto. Que sí, sí le falta un poquito de, de pan, pero mira, no, no hay problema, vamos a... Con el mismo calor, ¿verdad? Con el mismo van tomando un se van, de forma. Sí, con el huevo. Bien. Sí, mira, la persona que no coma, este, que sea intolerante al huevo, que no, no, le, no le haga eso, ¿verdad? Uh -huh. Este, va, puede poner la, la avena molida. Ok. Es, la, es lo que... Que tiene el mismo efecto que en este caso que, es precisamente pegar, pegar, pegar ¿no? Sí, Efectivamente, sí. señora Leti. Ok. Muy bien. Bueno, tú viste ya que están... Formado, yo terminé con la cebolla. ¿Qué más voy a agregar? ¿Qué más, ¿Qué más voy a picar, señora Leti? Usted dígame. El mango. Los, el Para mango. ir a hacer simultáneamente lo que la ensaladita que vamos a hacer. Perfecto. Voy a ir pelando Dale entonces lenteja. el mango mientras usted aplica. Fíjate, eso. no sé si te llega ese olor de, ¿Sí? de, de, de la lenteja, pero no, no, no huele a lenteja, huele a carne. Efectivamente, es un olor diferente. No, no, sí. no se siente como el olor a lenteja. No, ¿Ya lo checaron, solo... muchachos? Sí. Saludables, ver, sigan, ¿verdad? Sean sinceros, claro. sean sinceros. Ok, este, bueno, aquí tenemos la otra parte de lentejas que Ajá. vamos a utilizar para, este... Esta es ya la segunda la... parte de la ensalada. Sí, sí, que vamos a hacer una ensaladita. Ok, tenemos dos opciones o podemos utilizarla las dos, ¿no? Para una misma comida, eh, Sí, señora claro, en, el, en ese... Complementamos. En una entradita, tú la puedes uh -huh. tomar como entrada. Perfecto. Entonces, ahí está. Mientras tanto, yo aplicándome con el mango, señora Leti. Ok. Les vamos a dar su tiempo, ¿verdad? Mm. A, sí, a nuestras... sí, es un cocimiento muy rápido, nada más en lo que, en lo que, en lo que se pega. Uh -huh. Muy bien, y para después poder dar la vueltecita, que ya esté sí. bien. Que pues ya esté doradita, compacta, ¿no? Ya no queremos que nos pase nada. Que se nos vaya a... A romper, Exactamente, señora. Sí, pero ahorita Entonces este le damos su, su tiempito. Sí. Perfecto. Yo con el mango lo voy a cortar en cubitos, en me cubitos, decía, ¿verdad? Sí, Esto para la ensalada, que ya lo hemos aplicado en otras ocasiones. En ocasiones lo puedes poner ya directamente a la... Como usted me lo diga, lo agregamos sí, directo ya a las lentejas. Sí, sí, ya de una vez. ¿Cómo ve los cubitos? ¿Están bien de tamaño, señora Leti? Muy bien. ¿Cómo ve? No, muy bien. ¿Sí? Sí, de tan okay. bien. Buen tamaño, muchachos, ¿verdad? Sí. Finito, sí. Qué rico. Además, el contraste de sabor. Eso también está... Bastante agradable, señora Leti. Pues vamos agre agregando entonces. Ya tengo ya de este lado. Y ahorita terminamos de cortar el resto. Teniendo cuidado, ¿verdad?, con la cuchara para no batir. Que es importante. Sí, sí para que no quede... Este... Eh, si sí, no, queda, fíjate que el mango casi no, 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 no se desbarata. Aparte, la lenteja sí queda un poquito cocida, pero sí este, tiene que tener ese cocimiento para que esté... Para que uh -huh. esté rica. Y además la sea... humedad, ¿no? Necesaria sí, también. Dentro necesaria, de, sí. De lo que cabe. Señora Leti, hay algo importante. Aquí no estamos utilizando carne, ¿no? Pero ¿cómo sí. sabemos cuándo es el momento? Bueno, por ejemplo, en la carne sabemos que hay un tiempo de cocción. Por ejemplo, con nuestras tortitas de lentejas, ¿qué tanto habría que calcular en...? El, en tiempo, pues en lo que el, eh, se compacte uh -huh. y que tú voltees y que no se te... O sea, con ese doradito ligero ese, es más que suficiente. Más que suficiente, ya está cocida. No eh, falta cocinar el, juez, el huevo nada más, entonces uh -huh. todo lo demás no, no hay ningún problema. De acuerdo. Entonces usted, señora, que ya le sabe que ya es toda una experta, puede ir viendo ya conforme sí. vemos que van dorando, podemos empezar a dar vueltas. Sí, pues, Ahí está, y queda tal cual, ¿no? Como, como, como nos lo menciona señora Leti. Sí, mira, pues terminando ya también con el mango. ¿Qué más vamos a agregar por acá, señora? Mm, vamos al cilantro también. Muy bien. Finamente picado, ¿verdad? Sí. Todo así muy rico. 
Y además una manera muy original, que eso me gustó, vamos a presentar a lo mejor en unas canastitas, puede ser, ¿verdad? Puede ser, sí, de la... Con nuestra de lechuga. La lechuga, sí, así es. Bien. Pero vamos a voltear. Pues a mostrar a usted. Muy bien, señora Leti. Que tú sabes que en la casa te quedan perfectas las cosas, ¿verdad? Porque pues ahí no tienes pues, el... El estar este, así con el con el tiempo. Sí, y cosas hombre. Así, ¿no? Pero señora, sabemos que es parte de también y ya nosotros les vamos dando ese toquecito. Sí. Incluso cuando volteamos ahorita vi eso, me parece una buena sugerencia. Podemos nosotros mismos volver a compactar, Volver a ¿no? compactar, sí. Pero fíjate que no, este inclusive yo aquí le voy a poner un poquito más de... Uh -huh. De... ¿Cómo quedó? Uh -huh. Tenemos ya el cilantro de este Ahí lado está. también. Vamos a poner un poquito de... Ah, y vamos a agregar un, un poquito, poquito de, más de, 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 de pan, pan sí. que era lo que mencionaba la señora Leti precisamente en cuanto a la consistencia sí, para que, darle sí, para darle un más 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 este poquito más, un poquito más la consistencia que nosotros Ok, que... perfecto, okay. señora Leti, voy a enjuagar un poquito okay, mi tablita sí. para continuar con el cilantro. Estamos viendo que está preparando ya por ahí. O algunas más, ¿verdad? Mm, sí. En este caso vamos a aplicar ya nuestro, nuestro pan, veíamos por aquí también nuestro pan, cuéntame del pan, sí. señora. Este Alicia. pan es un pan de mantequilla, este, eh, hay de, la, de las dos, o sea, tú puedes utilizar la, el pan para, para hamburguesa. Uh -huh. Yo les comentaba que, que en algunos lados de otros, de otros países no es precisamente el, el bollo de la, de la hamburguesa. Es cierto. Es, lo hacen así como tipo sándwich. Este, este, este pan es de mantequilla y es muy, muy rico. El olor. El olor, sí. Lo ya lo vemos como un poquito amarillo, bueno, específicamente por la mantequilla. La mantequilla, sí. Entonces es. ya doradito le va a dar pues por ahí el sabor extra. El sabor más rico. Qué rico. Ok, vamos poniendo una, este... Cuénteme, señora Leti, ¿qué vamos a agregar? Una, eh, ya en un plato para acomodar. Ok. ¿Usted me lo alcanza, señora Leti? Sí. Muchas gracias. Mientras tanto yo termino de cortar ya el, el cilantro que va a ser muy, muy finito. Sí. Lo platicábamos okay. ahorita. Adelante, señora Leti. Vamos a ir acomodando ahí el pan, ¿verdad? Sí. Eh, no sé si le quieras um, poner la, la lechuga o mantequilla, este, lo que le vamos a poner. Ah, para ¿podemos poner, ya poner la, un poquito de mayonesa? De mayonesa, ya le ponemos arriba lo que es la, la croqueta. Ok, eso es para darle un poquito de sabor, ¿verdad? Sí, que también ah, para lo hacerlo como ahí. tipo hamburguesa. Claro, vamos o sea, a hacer que la, siga las dos, sí, ya con ese vez. detalle, señora Leti. Sí. Pues mientras yo termino ya de cortar por acá el cilantro, ya casi está listo. Un poquito más, señora, para que quede bien finito. Vamos a aplicar un poquito de mayonesa. Así es. En lo que están listas podremos ir a la... arriba ya la, la, la... Ay, sí, ya, okay. que esté lista, ¿verdad? Podremos ya ir está. mientras a la pausa, Adelante. señora Leti. Sí, señora, claro. regresamos. Nosotros seguimos trabajando y preparando estas deliciosas pues, hamburguesas de lentejas, ¿verdad? Muy o sea, no nos tardamos. regreso en la hora de comer, me estoy aplicando ya con el pan, señora Leti ya pusimos aún un poquito de, de mayonesa, en el otro estamos agregando un poquito de pues mostaza no sé si quieras poner la otra Yo de sí una vez, que claro vean platíquenos señora Leti que el dorado que toma, que no tiene que no tiene grasa el, el comal exacto, que vean a ver si nos... y, y el, pan, y el dorado que agarra el pan inmediatamente y qué tal huele muchachos, ya no lo estamos saboreando verdad Bastante, bastante rico. Y te comento, lo puedes hacer así o lo puedes hacer de mmm, con el, el pan convencional, con el bollo convencional uh -huh. o con otro. Okay. Efectivamente. Entonces aquí vamos a poner un poquito de sal. Vamos a... Eh, lleva un pimiento rojo este y lleva eh, como unas... Este, un cuarto de taza de jugo de naranja. Lo más Perfecto, lo, vamos lo a agrego. Entonces ¿Sí? un poquito de sal. A ver, usted me dice sí. aquí, señora Leti, que un ya le sabe. Más. Agregamos ya. el toquecito okay. de sal. Este, este la partimos, si gusta hacer trimila para que no se te vaya ninguna claro, semillita. Claro, que sí, voy y a La adornamos este lado. con los aros de, ce, de cebolla, ya cuando ya estén este, integrado Y las ponemos en las, este, cas, como cazuelitas de, de lechuga. Vamos a hacer unas cazuelitas, esto ya va a ser como parte de la presentación, sí. precisamente ya con la lechuga. ¿Con una media naranja será suficiente, señora eh, Leti, o si la ponemos completa? creo que... Mmm, pues tú verle así que no, no queda, no, que no quede con la consistencia muy Que es floja. para darle sabor. Ok, déjame, le vamos a poner aquí. 
que ya quedó la otra carne, ¿verdad? Ya nada más ahorita Ya, fíjate, te digo que parecen este, hamburguesas de, de carne. Y súper Que el niño rápido. no te va a decir nada. Aparte económicas, imagínate que el niño diga, ay, hamburguesas, ¿verdad? Ah, mira, aparte tú sabes que le estás dando lentejas, no, no cartón, Estamos ¿verdad? nutriendo. Estamos uh -huh. nutriendo, sí. Y aunque a lo mejor sea como disfrazando el asunto, señora Pero Leti, es la verdad es que es rico y saludable, vale la pena. Vale la pena. Creo que ese es un consejo bastante bueno para las amas de casa. Las señoras que luego batallamos con los niños que no se comen, pues en este caso Así las es. lentejas o de pronto luego las, las habichuelas, ¿no? Que también es como común que les hagan un poco de gesto. Entonces, qué bueno tener esta clase de tips, señora Leti, que nos ayuda sí. justamente. Mira, están muy bonitas las... Este. Uh -huh. Las croquetas y la ensalada igual, si no le falta su pimiento Listo. rojo, para que se haya, haya esa combinación. Uh -huh. Entonces, y opcional agregar opcional justo el, el, pimiento el pimiento rojo, ¿verdad? Sí. En esta parte. Igual lo cortaríamos en caso de que lo tengamos ahí en casa, en cuadritos pequeños, Así cubitos es. pequeños. Sí. Perfecto. Eso es todo. Entonces, ya está lista, ahorita ya nada más para montar, vamos a dejar la cebolla, vamos a reservarla por acá para agregar. Para agregar, decoración. adornar, sí. Bien, nos falta ya nada más el último pan, ¿verdad, señora Aquí Leti? está. Para poner ahorita mostaza, sí, tenemos rico. la salsa de tomate, que bueno, es clásica también para ponerle a las hamburguesas, que a los niños les encanta. Así es, la lechuguita, esta. Uh -huh. pero aparte hoy les vamos a dar así como que ya lo hemos hecho aquí, lo vamos a volver a hacer de nuevo, claro. los anillitos de... Ay, que ya habíamos hecho en otra ocasión, sí, ¿verdad? De, Con el de, jitomate. De lechuga y jitomate, sí. Bien lucidores. Sí, sí. Completamente de acuerdo. Me llevo este, señora Leti. Okay. Bien. Ya está listo esto por acá, que es lo que vamos a utilizar. Voy a retirar este, si me permite. ¿Va a utilizar el otro jitomate? ¿Con eh, ese es suficiente? Con ese, no sé, a la rebanada para la... Ay, sí, es cierto, nos faltan, ¿verdad? Sí, También claro. para nuestra hamburguesa. Sí. Vamos a irle poniendo de una vez, señora Leti. Yo le ayudo con esto. Okay. Mientras usted aplica lo de los aritos. También llevas un poquito de cebolla, la aguacate, lo que le quieras poner, ¿verdad? El, o el okay. queso, inclusive puedes derretir el queso, la lámina de queso. Lo que se Uy... Súper bien, ahí está muchachos, con jitomate, ¿verdad? Bastantito para que sepa, sepa rico, agregamos la cebollita también, algunos aros de cebolla, qué rico, ¿cómo ves señora Leti? ¿Qué más le Muy podemos bien, poner? Este... Un poquito de lechuga. Pues así, el chile, ¿verdad? Que, que, que uh -huh. le quiera poner chile en jala, este, Podemos vinagre. poner el chilito jalapeño Ajá. también. Yo con ya nada más su, este... Eh, la salsa, este, la de, salsa tomate. de tomate, ¿verdad, ¿Tomate? señora Leti? Sí. Déjeme, me atravieso de este lado por una cucharita. Vamos a poner un poquitito de sal. Porque Agregamos, claro que sí. Vamos a buscar las lechuguitas. Y ya complementamos, ¿verdad? ¿No le vas a poner lechuguita? Claro que sí, también. Ok. Todo, que vaya bien, bien surtidita, bien ¿verdad, surtida. muchachos? Así que no es. le falte nada para que, bueno, pues también sea de su agrado. Ver, sí, sí, sí. Bien. que es como el complemento. Sí. Que en este caso, bueno, siempre cuando utilizamos carne, nos preocupamos porque lleve pues bastante, bastantes, bastantes sí. vegetales. En su caso, bueno, pues es pues, con las lentejas, podemos agregar. Fíjate nada más que rico, ¿no? La lechuga y queda súper bien. Ya no te pide nada, nada, nada al niño, ya con eso dice sí. Oye, aprovechando ahorita hablando Mira de lentejas completo. y de niños, uh -huh. un saludo, si me lo permites, a... Adelante. A, a la señora Mari... A la, este, a la señora Edu, a la señora Angélica, que uh -huh. siempre te, te, nos están viendo. Bueno, están pendientes del están, programa. Del programa, Perfecto. claro que sí. El, para ellas, entonces, con para mucho ellos, cariño. El, con mucho cariño, el claro que sí. Todos Eso los, los clientes que nos llaman y todas las personas, aparte de que no son clientes, para felicitarte también por el programa. Que, Muchas que gracias. Tenemos. Pues es de, es de ellos, señora Leti. Usted Así es, trabajamos para ellos. Señora Leti, pues mientras nosotros terminamos ya por acá con nuestras hamburguesas, ¿podemos ir al paso a paso? Adelante. Todo Regresamos, bien. señora, rápidamente. Ya estamos por terminar. El procedimiento para preparar las croquetas es el siguiente. Comenzaremos integrando las lentejas ya cocidas con los huevos, la sal, el ajo picado y el pan molido y aplastamos hasta integrarlo todo y que tome consistencia de puré. Formamos las croquetas y las pondremos a cocer en un sartén. Para la ensalada, cortaremos el mango en cubos y picaremos el cilantro finamente. En un recipiente amplio, incorporaremos las lentejas ya cocidas, el mango, el cilantro y el jugo de naranja. 
montamos sobre las hojas de lechuga y decoramos con la cebolla. ¡Buen provecho! Señora, después del paso a paso, estamos viendo las últimas, eh, bueno, pues sí, formas ya de nuestra carne, ¿verdad? Sí. Bueno, en este caso, lentejas, ficticia, pero, <ríe> lentejas. Pero huele a carne. Sí, huele a carne. vemos la consistencia, la agregamos consistencia. un poquito más de pan molido, ¿verdad? Y quedaron... Un poquito, sí, lo que pasa es que estaba así, estaba un poquito flojo, uh -huh. pero quiero, quiero que vean, no tiene grasa el... el ¿Y cómo quedan? El super comal, le vamos a apagar ya en este momento uh -huh. y vean comal. Estamos viendo ya montadas, montadas esta parte con nuestras sí, hamburguesas. Qué, ricas. qué rico. Recuerde que el pan es opcional, señora. Usted escoge el tipo de pan, que eso es importante. Sí, claro. Puede ser convencional, el pan convencional uh -huh. o un pan, en ese caso, que lo busquen como un poquito diferente, ¿no? Puede ser Que diferente. tenga un sabor diferente, como en el caso que nos trajo la señora Leti, que es un pan como con sabor a mantequilla. Ah, de mantequilla. Por eso lo vemos un poquito más amarillo. Y el olor es delicioso. Pero es más grande y es más grueso y es más rico. Esa es la característica entonces, Así es. para buscarlo, ¿verdad, señora Leti? Sí. Y en la ensalada, bueno, yo tengo ya aquí listas las lentejas, agregamos un poco de mango, el cilantro, el jugo de naranja, un que le da un de olor ese, delicioso. El pimiento rojo para que lo tengan ellos en su En, en su casa, casa también, sí. claro está. Y voy a montar ya sobre unas hojitas de lechuga. Es Así importante es. tratar de escoger, bueno, las que se abran como canastita, ¿verdad? De sí. alguna manera, señora Leti. Para que estén como más Para que no se la piquen y no, pierden, y no tenga ese sabor. Entonces ya eh, uh -huh. como que es un poquito, pues más, más su estilo, ¿no? Como que tú buscas claro. tu, tu propio estilo y que las personas vean que wow, está viendo a la hora de comer. Muy bien, señora Leti. Mientras tanto, pues yo termino con de... esto. Platíquenos de Clásica, que tanto nos gusta. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues que Clásica es una, este, son utensilios de acero inoxidable quirúrgico, que el acero es el mejor acero que hay, que puedan encontrar, que tiene una garantía este, vitalicia. Y que además, bueno, toda la tecnología de punta que tiene, pues el beneficio de cocinar saludablemente, uh -huh. de, de que saben que se van a ahorrar tiempo en cocinar, en, 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 en el ahorro del dinero, claro. el ahorro de, de, la, de la electricidad o verdad o de gas. Y que bueno, pues tenemos ahorita todas las promociones en ese mes especial. Eh, que nos llamen al 242-7390 y al 913-6856. Estamos en la avenida Enrique Olivares Santana, 223, Fraccionamiento El Dorado. Estoy entre Lima y Canadá. Perfecto. Eh, vaya, este, la persona que vaya, el simple hecho de estar ahí conmigo un rato, de ver, compre o no la batería, le hacemos un panecito. Ay, en qué este rico. momento, sí, es, es muy para que vean lo rápido que se, que se hacen los panes también y se lo pueden llevar a su casa. Excelente. Así que, nos, que nos llame, que nos haga la cita y ahí la esperamos. Que la idea es precisamente esa, que constate, ¿no? Cómo, sí, claro, cómo se lleva que, a cabo vean, la este, que vean. Sí, un saludo a la doctora María Redondo, que suba ayer por tu casa también, todas las tardecitas. Y bueno, pues gracias por, todo, por, por esa preferencia que tienen con nosotros. De veras, ¿sientes tan bonito cuando te dicen en la calle? La veo. Claro. Sí. Oh, no, bueno. Es el reconocimiento de la gente, señora Leti. Sí. Y precisamente de todas estas delicias que nos comparte a diario, todas las variantes también, no solo para que le agrade a los pequeños de la casa, sino al resto de la familia. Tú lo acabas de decir, variantes. Eso. Porque todos cocinamos, todas llegamos corriendo. Aquí es la variante y, y la rapidez no de que pueden hacer su cocina, su comida, pero aparte, sobre todo, este saludable. Eso que es lo más y importante. Que cocinen rico, que cocinen sano y que cocinen en clásica, porque no hay... No hay otra. Muchas gracias, señora Leti. Pues Al esperamos contrario. que verdaderamente disfruten en casa esta delicia de hamburguesas, en este caso, bueno, pues de lentejas y acompañado con una deliciosa ensalada. Nosotros por lo pronto le agradecemos el favor de su compañía y hasta la próxima en la hora de gracias. comer. Muchas gracias.